Gjuha e orakulit të dodonës ishte i lirishtja. Orakuli i dodonës Orakuli natyror i dodonës i përfajsuar nga një lisi lash, ka egzistuar që nga mi vjeqari i i për, esë, a i përmëndet për her të par në shekullin vi i në Iliad, ku Homeri flet për një dodon pëllas gjike. Historiani Britanik në Gullham Mon, 1907, 2001, autori i librit më të njohur për epirin, thot, si një qender e jetës baritore nga tradita dhe pozicioni. Dodona ishte tërhejse për grupet baritore që shtrieshin deri në Malin Skardus, rafshlarta e sharit në Kosovë, Dodona ishte një qender fetare dhe orakulare kërësisht për fiset e veriut dhe vetëm nga gjysma e dytë dhe shekullit vi i për. Esë, ajo filloj të tërhishte fiset jugore. Do të ishte e tepër të shpjegoj se fiset veriore që vizitonin filimisht do donën ishin i lire, ndërsa ato jugore që filuan të vizitonin më vonë, ishin fise greke. Pas shekullit vi i për, esë, orakulli i famshëm e pirot u përfshi edhe në trashgimin fetare të grekve të lashtë. Më vonë, me pushtimin romak të e pirit e të Balkanit, do dona u bë pjesë integrale e besimit romak. Madje Ciceroni tregon se senati i Romës për qështje me rëndësi të madhe, qitë një merë të këshilat e orakullit të Delfit ose të Jupiter Hammonit ose të Dodonës. Midis shekujve i dhe i vë të erës son, Romakët aty bënë ndërtime të shumëta, duke përfshirë këthimin e teatrit të Dodonës në arenë, ndërsa një bashkësi, kojnon, vendase e pirote në griti dhe një shtatore të Livias, grua së për andorit Romak Augus. Vendosja e shtatores në afer si të drejt për drejt me lisin orakular është par si treguës i besueshëm se adhurimi i lisit orakular e pirot, qysh në shekullin i për, esë, ishte bërë kult për andorak në Romë. Êshtë të vërtet se grekët e lashë, pas shekullit vi i për, esë, filuan t'i bënin dhurata orakulit të dodonës, por të dhenat arkeologike tregojnë se dhuratat nga i lirët në verit të e pirit për ato orakul nuk kanë munguar. Ndër dhuruesit e famë shëmilir të orakulit është mbreti i taulantëve, Glauku. Një dhurat tjetër e mirë njohur ka ardhur nga një teritor më i largët i lirë, nga vendi i ardhjanëve. Ky është një fragmenti një mbrojtsejet të këmbës me mbishkrimin një akushton zotit që ja dhuron të orakulit ga ngrius ardhjaj, i cili mendojt të jetë një prej parardhësve të mbretit i lirë, Agron. Dhurata i janë bërë orakulit edhe nga piruaj e pirit dhe Aleksandri, vëllaj i Olimpias. Këj fundit, si pas gojdhenës, u këshilua me orakullin para nisjes e ti në një fushat në Itali, por nuk e mori para sysh para lejmërimin orakullar për vdekjen e ti. Dhurata për orakullin e dodonës nuk vinin vetëm nga Greqia, Iliria, Traka e Macedonia, por edhe nga rajone të largëta të përandoris, si që është rasti i mbretit Zeniketes, që kishte ardhur nga Anadoli për të konsultuar me orakullin e dodonës shtafë. Në shekujt e fundit për, esë, Dodona ishte shëndëruar një orakull ndër etnik i Iliro e Pirotve, Macedonazve, Gregve, Trakokimerianve, Romagve, Anatolianve dhe popujve të tjerë verjor që Grekët e lashtë i quanin hiperborean. Kështu, përfshirja e Dodonës dhe orakullit të saj në strukturën e besimit Greg dhe atë Romag nuk e ndryshoj aspak karakterin e Pirot të Dodonës si një orakull natyror, si që nuk ndryshoj dot edhe karakterin e besimit Iliro e Pirot. Prov madhore e kësaj është mbjetesa e panteonit i liro e pirot, duke përfshirë për endin më të madhe të ti dhe i paturos. Një vajzë ka one bëhet profetën në Dodon. Në vitin 280 për, esë, mbretit të kanëve, stërgjyshëve të lebërve të sotëm, i lindi një vajzë që i vun emrin fenis fena. Kjo del nga një njoftimi geografit dhe historianit grek të lashësis, Pausanias, 110-180 të erës sonë. Kur u rritë vajza e mbretit vendosit ja kushtoj jetën e saj besimit të të parve. Kufiri i mbretëris të të jatit ishte vetëm një ditë rrugë kaluar largë dë donës, njërës prej qendrave më të mëdha të komunikimit njërzor me përëndit në botën me zvetare. Dëshira e zjarë të vajzës e mbretit ka unë u plëtsua. Ajo shkoj në dodon për të punuar si priftëresh e orakulit Belas Gjik si që quanin atë Homeri dhe Hesiodi. Lisi orakulari Dodonës ishte një ndërbot ku kufizoeshin dhe shkryeshin në një të vetë me toksoria, në në tokë he i lirve e simbolizuar në rënjët e lisit me përëndin e tyre më të lartë qjelore me Zeusin një liro e pirot. Emri originali të cilit dhe i paturos, fatmirësisht, është përjetsuar në leksikonin e leksikografit më të madhë të lashësis, hesiku të Aleksandrisë. 
Në dodon kjo vajz në bretërore e kaone, kjo në në tërez e lash si si lire, do të kalon të tërë jetën e saj. Aty ajo do të bëj e famshme edhe si profete dhe historianet e lash grek thonë se ajo parashikoj edhe e pushtimin e azis së vogël, anadol, nga keltët dhe shkaterimet e mëdha që do të silë të aji pushtim. Pastaj në gushticën e helespontit do kalojnë. Hordit gale duke kënduar dhe jash rendit. Azin do të rafshojnë, por më kesh do pësojnë. Ata që rojnë në brigjet e detit, ngushtica e dardaneleve në rëqë, deri këtu që të gjë shkojmë barë. Por në një kohë kur do dona, ishte hapur si një qëndër fetare ndër etnike që vizitoj nga Pelegrin Greg, Ilir, Macedon, Trak, Heti, kur kulti i në në stokë, Dionez, kishte rënë si një grua e dytë të zeusit dhe që herës. Ose konkubin lokale e një zeusi bigamis, jo zeusi pelazg e pirot, priftëresha kaone filon të himnizoj dhe unë, tokën nën të të parve të saj. Zeusi ishte është dhe do të jetë, o i madhi zeus. Por toka na je prodhime, nda i tokës t'i thurim himne. Ajo i këndoj në në stok, Dionest, jo si grua e dytë dhe zeusit, madje asi e një vlefshme me të, por si e prore nda i ti. Në këngën e saj mungonin edhe Demetra, përëndia greke e prodhimit bujësor dhe pjelloris edhe bia që ajo pati me Zeusin, për Sefoni, përëndesha greke e nën tokës. Pse e rënuan grekët do donën dhe tempuj të orakullit. Bi këto e sipër, bi do donë më mblodhen befas rejt dhe zeza të një gjëme të madhe. Këngët për tokën pushuan. Në vitin 290 për, esë, një ushtri e madhe e tolve grek e komanduar nga generali Dorimakus u sull drejt qytetit. Në përshkrimin e historianit të lash grek, Polibit, 2118 për, esë, pas i arriti në dodon a i dogji kolonadat, shkateroj dhuratat e shëngta dhe ndërtesat e shëngta. Kështu që mund të thuet se e tolet nuk përfilën ligjet e luftës e të paches, por në të dyja rastet dhe pruan në kundërshtim me zakonet dhe parimet e njërzimin por e pirotët dhe Filipi vej Macedonisë e rindërtuan shpejt dë donën dhe mbreti Macedon, imbështetur nga forca i lire, u hakmor kunder gregve për shkaterimin e dë donës dhe djumit, një tjetër qëndër fetare në Macedoni, duke plaqkitur dhe shkateruar thermiumin, qytetin më të rëndësishëm të etolve grej. Pyetja retorike që ata shkruan në muret e qytetit thermium ishte vargu i famshëm të samosit, E shikon se ku goditi rufeja hynore, tregon se ata shkuan atje si misionar të orakullit të dodonës, që ishte simbol i dej paturosit, përëndis i liro e pirotet të rufes. Ne nuk mund të jemi absolutisht të sigur për shkaku në vërtet të rënimit të qëndrave të huaja fetare, të dodonës dhe të djumit nga grekët që shueshin për respektin dhe kujdesin që tregonin për orakullit të tyre por është shprejur mendimi se shkaku më i theli kësaj urejtje dhe lufte etnikofetare ndaj dodonës ishte për pjekja e fenisit, bje së mbretit të kaonve për të këthyrë në dodon adhurimin e tokës nën. Që gju flitej në orakullin e dodonës? Para se të hetojmë se që gju flitej në dodon, le të kujtojmë se Straboni ka folur për gju të fiseve e pyrote, dhe sprot dhe molos dhe plutarku për gju vendit të molosve po hime që për razi përjashtojnë mundësin që e pyrotët të kenë folur greqisht. Historiani i madhë grek i lashësis, Tuki Didi, 460-400 për esë, tregon se si pjesa e fisit dhe pyrot të amfilogve që u lidh me kolonistët grek të ambrakis mësoj greqisht, ndërko që pjesa tjetër mbeti barbare. Veç këtyre, në leksikonin e hesikut dhe në burimet të tjera, dalin disa fjallë e pyrote që janë shpjeguar vetëm me Shqipen, të tila si barden, i, me bar, shtatëzën, brokalietaj, bryleket të bërtitura femish ose kafshësh, daksa, det, dej god, dramis, dronës, gnosko, njo, grabdus, shtrat, krevat, kaston, kash, mal, mal, manu, a, smal, peliaj, pelioj, plak, plak, etje. Herodoti, 484-425 pësp, esë, në thotë sa s'ka më shkoqër se priftëreshat e orakullit të dodonës flisnin një gjuv të huaj për grekët dhe konsideroeshin si për këthyeset të profetsive orakullare. Si pas Strabonit, filimisht në orakull shërbenin priftërin dhe të pakëtën pas shekullit ivë, ata u zëvëndësuan nga priftëresha. Priftërin të orakullit qëshin të morora të moroj. Këtë fjallë Straboni e përktheu në greqisht të marafilak, që do të thotë vërojët të të morit, por a i lëhapur edhe mundësin që ajo të përkthejet edhe si themis të urth orakular. 
fjalet greke filakas dhe themis nuk mund të lidhen kurse si me rënjën e pyrote, arur për të dy përkthimet vetëm shqipjavë ofron shpjegime bindëse. Të mërëuroj, ruajtës të të morit është një emër i përbër në të cilin elementi i parë, emër i malit të marës të marës, lidhet me një rënjën i lire tem një erët dhe shqipën tëm, që e kanë burimin në rënjën i ndërropjane tem një erët, kurse përbër si i dytë orë, orë mund të shpjegohet bindëshëm me folin shqipë e ruaj që ka dalë nga një formë dhe hershme shqipë e uronio. Edhe në përkthimin e dytë që jebë straboni themis i urthë për sëri elementi i dytë arë, urë të të shpjegoj fare mirë me fjallën shqip i urthë, i mënqërë, i ditërë, inteligentë që ka dalë nga një rënjë më e hershme shqipe, urë. Si pas strabonit në gjuhën e molozve dhe thesprotve, dy nga tre fiset e medat të e pirit, në rëtë që gratë plaka quen pëlijaj dhe burat pleqë pëlijoj. Dhe mundet që pëlijadet e përfolura aj shumë nuk ishin zoqë por tre plakat që mireshin me tempullin. Këtu a i me një vështrim shumë dhe përtues ka përvuar se emri greqisht pëlejades pëllumba, që përdore i përpriftëreshat, ka dal nga emri e pyrat pëlija i plaka, që rjedh nga një form e rindërtuar i lire pela me prapashtesën Shqipe, ak. Ky duket një rast tipik i veprimit të dukurisë së mirë njohër të etimologjizimit popullor, volkës etimologje, ku fjale së huaj të pakuptim e pyrat e pëlija i plaka, grekët i dhan kuptim duke transformuar në fjallën e njashme greqisht pëlejades pëllumba. Kur shien në tërsi dëshmit dhe autorve grek se në epir flite një gjuhë e huaj, se vetëm me shqipën shpjegohen emrat që njohim nga epirotishtja, se priftëreshat në dodon flisnin një gjuhë të huaj e jo greqisht, se emrat pëlejaja të priftëreshave dhe të mërëroj të priftërinve shpjegohen vetëm me shqipën, ato në shpjen, për të i gjdo dyshimit të arsyeshëm në përfundimin se gjuha që përdore në orakullin e dodonës ishte i lirishtja. Dura Nelson Rechabe